mga pare ko is, mga pare ko is, mga idol, mga bossing. So before po ako magpapatuloy sa video ng ito, meron po ako ipapakita sa inyong video. I hope kung meron kayong, kung nakakaranas na po kayo, kayo ng ganito, well, good for you. Kung hindi, well, this is going to be your reference in case magkaka-experience po kayo ng ganito. So tingnan nyo po ng... Tingnan nyo po yung video, mga pare ko is. Ang nangyayari po doon mga pare ko is ay una, hindi umaandar yung motor. Pangalawa, wala pong display yung panel dashboard. At pangatlo, wala pong power. So, sa video ito mga pare ko is ilalangtad ko po lahat yung mga limang problema ng motor natin kung bakit hindi ito umaandar. Bakit walang panel dashboard, walang display yung dashboard. Hindi umaandar yung ignition switch. Hindi po umaandar yung motor gamit ng crank or yung kickstarter. So, kung kailangan niyo po itong video na ito, just stay tuned. Tapusin yung itong video na to para, para meron kayong matutunan at the end of this video mga pare ko. So first mga pare ko is number one. First reason kung bakit hindi umaandar yung motor niyo ay dahil po sa busted na fuse. This is very important um, especially sa mga naka-ECU or mga yung mga motor na ECU driven na mga pare ko. Number one is to check out the the fuse box. For Sniper 150 kasi Sniper 150 namang motor ko, but anyway, this video is all for motorcycle riders or all motorcycle owners mga pare ko. And Max 150 or any other any other motorcycle. So these are the common issues kung bakit hindi umandar yung motor natin. Again, so, num so the first reason is busted fuse. Or simply means walang fuse or nagka lost contact yung fuse. And the, sol the solution for this one is to check the fuse box. For the Sniper 150, makikita po yung fuse box natin dun sa ilalim ng uh, rubber cover rubber cover na malulukit po natin underneath the seat. So, ipapop up lang po natin yung silya ng ating Sniper 150 at makikita po natin meron po yung dalawang fuse po na fuse box na makita po natin. And take note mga pare ko is kailangan alam nyo po yung ano, alam nyo po kung anong am, amperahe ng fuse ang papalitan ninyo. So, i-check e e nyo muna kung busted, kung busted ba yung fuse. Kung busted yung fuse, papalitan lang ng fuse. Ganun lang po kasimple. Kung at the second attempt, second attempt, ay nag-occur pa din yung mababasted pa rin yung fuse, the number one reason kung bakit nagkaganyan ay meron pong short circuit yung motor ninyo. So, kailangan pong ipating, ipapatingin nyo po yung motor ninyo doon sa mechanical ninyo para ma-check yung wirings ng motor ninyo. So, yun lang po. Number two, mga pare ko, is actually meron po ako mga list ng mga reasons po kung bakit hindi umandar yung motor natin. So, number two, mga pare ko, is, ay itong lose, lose contact, mga pare ko. Is. Yung, yung lose contact ay okay naman yung fuse. Wala problema, wala problema yung fuse. Merong baterya yung motor. Pero may loose contact. Meaning to say, merong mga wire or merong mga sakit na nakakalimutan mong itap, ika, nakakalimutan mong i-connect. After, for example, nag-wiring ka ng, 
nagwa-wire ka ng ignition switch or ignition yung yung three-way switch, tapos nakakalimutan mo yung 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 i-connect yung mga wires. So naglo-loss contact. Meaning to say, wala po yung kuryente na dumadaloy sa ibang wire. So kailangan po nating tingnan 'yon or kailangan niyo tingnan 'yon. So these are actually the, the common common issues na 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 experience na encounter po natin sa ating sniper or sa ating motor. This is not really for Sniper 150 but will also apply to any other motorcycle out there. Okay, so number 3 mga pare ko is itong ating low battery, simply. Simply wala pong battery ay yung motor natin. At itong ECU mga pare ko, is, hindi po ito nagfa-function ng full hindi ito man nagfo-fully function kung mayro pong weak battery. So maraming sensor na magkaka malfunction, marami pong mga parts ng motor natin na maapektuhan. At isa na yung ating panel dashboard, hindi na nagdi-display, yung ignition switch, hindi nag-o-on, dahil simply because wala po tayong baterya or low battery. So, kailangan po natin ng palitan. Regularly, mga pare ko, regularly. So, ikaapat, ang ikaapat po mga pare ko, ay itong tinatawag natin potol na mga wire or mga ano ba yung Tagalog ng potol? Uh, anyway, potol ng wire. Uh, ay, napuputol na mga wires. So, yun. Tagalog lang pala yun. Meron pong napuputol na mga wires sa ilalim ng motor ninyo. At isa sa mga rason bakit nagkakaputol yung mga wire. Number one, meron ba kayong mga short na mga wires na kinakabit tas kapag nililiko yung manobela ay saktong hindi hindi talaga masasagad yung wire tas napuputol. Pangalawa, kinakain ng RAT or mga 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 daga. So kailangan i-check po natin 'yan. Huwag po nating ilagay yung motor natin sa grabing sulok na lugar ng bahay niyo kasi napaka paboritong lugar 'yan ng mga daga. So, before we proceed, recap muna tayo. Number one is check the fuse. Kung okay yung fuse, check the wiring kung meron loose contact, uh, loose contact number three, check yung battery niyo kung okay lang ba yung battery niyo or hindi ba weak battery kung weak battery kailangan palitan number four is yung meron na putol lang wire so kailangan po natin tingnan yung wire kung meron mo na putol kung wala then let's proceed sa number five so um, let's just say okay na po yung apat okay na po yung apat wala na po yata yung problema don pero hindi pa rin nag-o-on yung motor natin. So, ano kaya ang problema? This is one of the rare case scenario or the rare situation na ma-encounter ninyo. Pero, possible mga pare ko. And the main reason of this one mga pare ko ay itong tinatawag natin na ground. Walang ground yung motor ninyo. Technically, merong positive power. Meron. Kasi, merong fuse eh. Nag-aandar yung fuse. Or, may lumadaloy na kuryente sa fuse. Good. Pero, walang ground. Meaning to say, hindi na complete yung circuit or yung rotation ng kuryente, mga pare ko. Hindi, po, hindi na napupunta sa load, tapos hindi na nababalik. Kasi walang negative power. Wala ng ground. At one of the solution for this one, mga pare ko, ay iti-check po natin yung ground na nakakabit sa negative terminal ng ating battery. Kasi baka naman, nagka-lose contact yung battery, yung connection ng negative terminal going sa negative or wire going sa frame or chassis ng motor natin. Nagka-lose contact. So, the number one solution for that that one is just simply check the wirings from the negative terminal ng battery going to the main chassis or going to the chassis ng motor ninyo. And to check if hindi ba luwag yung, maluwag yung 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 bolt na naka 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 angat doon at just simply fix it yourself very easy mga pare and again these are the five common reasons kung bakit hindi umaandar yung motor natin aside sa walang gasolina at yung mga error error one or yung issue problem spark plug problem yung mga sensor problem at iba pa so these are the five common problems to kung bakit hindi umandar yung Sniper 150 natin. Again, 
Kung meron kayong idea, kung meron kayong, meron kayong any other ex experience aside from this or any other solutions aside from the from from the one that I have mentioned, please comment those down below para meron po tayong maraming po tayong matutulungan ng mga riders kung yung mga riders na hindi alam kung anong gagawin uh, kapag na-encounter nila yung problem na ito. So, kung meron kayong mga idea, just comment those down below. Again, if you have any other suggestion, always comment those down below. Give this video a like and share this video to your friends para malalaman din nila. If you are new to this channel, don't forget to subscribe. Click that notification bell para ma-notify ka for the next video. Again, this is your boy. Enjoy the rest of the day.